రాజ్యాంగం చట్టం న్యాయం ఇవన్నీ నగుబాట్ల పాలై నీటి మూటలవుతున్న తరుణంలో వీటిని పరిరక్షించవలసిన గురుతర బాధ్యత ప్రజలదే ప్రజలెన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రజలే తమ పరమావధిగా పనిచేసే వ్యక్తులు సంస్థలు తిరిగి ప్రజలకే జవాబుదారీ కావాలి ఇదే మా ఈ ధర్మపీఠానికి నాంది ప్రస్తావనలు ధర్మము నుండి సంపద ధర్మము నుండి సుఖము ధర్మము చేత సర్వము లభించు ఈ జగత్తు ధర్మము యొక్క పరిణామ ప్రజలే ధర్మ ప్రభువులైన ప్రజాస్వామ్యులు వారే ధర్మ శాసన కర్తలు ఇది శిలా శాసనం జమిని టీవీ వీక్షకులకు శ్రోతలకు నా అభినందనం శుభాభినందనం నాలుగు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు చలనచిత్ర రంగాన్ని నట సార్వభౌముడిగా దర్శక నిర్మాతగా ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని వహించిన నందమూరి తారక రామారావు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తెలుగుదేశం పార్టీని ఏర్పాటు చేసి కేవలం తొమ్మిది నెలల్లోనే దుర్భేద్యమైన కాంగ్రెస్ కంచుకోటను పడగొట్టి అధికార పీఠాన్ని అధిష్ఠించటం ఒక చరిత్ర అయితే పంతొమ్మిది వందల నాదెండ్ల భాస్కర్రావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నెల రోజులు తప్పించి మొత్తం మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఘనత ఎన్టీఆర్ అనే మూడు అక్షరాల పేరుకే దక్కటం మరో చరిత్ర పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో పరాజయం పొందిన ఎన్టీఆర్ తిరిగి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు డిసెంబర్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల చరిత్రలోనే లేని అఖండ మెజారిటీని సాధించి తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చారు లక్ష్మీ పార్వతితో ఆయన రెండో వివాహం అంతఃపుర రాజకీయాలు క్రియాశీల కార్యకర్తలకు అన్యాయం చంద్రబాబు వర్గం చీలిక పార్వతి రాజకీయ జోక్యం హరికృష్ణతో సహా ఇతర కుటుంబ సభ్యుల కోపతాపాల వంటి వార్తలు ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈనాటి ధర్మపీఠం పైన నందమూరి తారక రామారావు రామారావు గారు దేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ ఏ పార్టీకి రానంతటి అత్యధిక మెజారిటీ తోటి అధికారంలోకి వచ్చి చాలా తక్కువ కాలంలోనే అధికారం నుంచి దిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నారు కదా అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది క్లుప్తంగా కొంచెం వివరించండి ఇది ఈనాటిది కాదు ఈ చరిత్ర అనాదిగా మనకున్నది రామాయణంలో రావణాసుడు కూడా ఉన్నాడు రాముణ్ణి పట్టాభిషేకం చేద్దామనుకుని తండ్రి అనుకున్నాడు దశరథుడు కానీ పట్టాభిషేకం దొరక్క ముందే ఆయన అరణ్య వస్తానికి పంపించబడ్డాడు ఆ తర్వాత రావణాసుడిని ఎదుర్కొన్నాడు కాబట్టి తమ్ముడు ఏ మంచి పని చేద్దామనుకున్నా ఎన్నో అవరోధాలు వస్తూనే ఉంటాయి ఎంతోమంది స్వార్థపరుని మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూనే ఉంటుంది ఇవన్నీ దాటాలి అధిగమించాలి మన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి అంటే మీరు పట్టాభిషేకం లక్ష్మీపార్వతి గారికి చేద్దాం అనుకున్నారా ఆమె పట్టాభిషేకం కోరలేదే అభిషేకం చేద్దాం అనుకున్నటువంటిది ఆమె నా భార్యగానే ఉండాలని కోరింది అందుకే ఆమె వచ్చింది నా గురువైన అయ్యింది కానీ ఆగస్ట్ సంక్షోభం ఇటీవల ఆగస్ట్ సంక్షోభం రావడానికి ముందు మీరు తీసుకున్నటువంటి మీ కార్యక్రమాలను గనక పరిశీలిస్తే మీ రాజకీయ వారసురాలిగా లక్ష్మీపార్వతి గారిని ప్రకటించే ప్రయత్నం చేశారు అనేటువంటిది పాత్రికేయులుగా మా అభిప్రాయం మీరు ఒక అభిప్రాయం చెప్పారు వారసత్వం అని నాకు తెలియంది ఏదో కొత్తగా అడిగారు మీరు వారసత్వం అంటే ఇంటికి ఉండొచ్చు ఆస్తులకు ఉండొచ్చు మరి విధానికి ఉండవచ్చు కానీ పార్టీలో కూడా వారసత్వం ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు భావించలేదు ఎవరైతే దేశానికి ప్రజాస్వామ్యానికి నిజంగా పనిచేస్తారో వారే నిజమైన కోరిన వారసులు అవుతారు అంటే రాజకీయ వారసత్వం ఉండదనా మీ ఉద్దేశం నో ఐ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ 
వారసత్వం అనేది వారి యొక్క అర్హతను బట్టి ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ వారసత్వం అనేది విహించబడలేదు అది అది మనం అనుసరించవలసిన విధానం కూడా కాదు 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 అట్లాంటప్పుడు మీ ప్రభుత్వం అంత మెజార్టీతో ఉండి ఎందుకు కూలిపోయింది అంటారు స్వార్థపరుల స్వార్థ ఆలోచనతో అంటే ఏ స్వార్థ వారి దగ్గర కోరి విధానంతో వారి దుష్ట ప్రయత్నంతో వారి మోసంతో ఈ విధంగా మరి నగదట్ల పాలయింది మరి తండ్రిని జైలులో పెట్టిన సాంబ్రాట్లు ఉన్నారు అన్నల్ని రాజ్యాధిక రాజ్యాధికారం కోసం చంపినటువంటి సోదరుడు ఉన్నాడు ఔరంగజీబ్ మరి ఆ దురదృష్టకరమైన విధానం ఇన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత తెలుగు తెలుగు జాతి చరిత్రలో మన రాష్ట్రంలో ఈనాడు తిరిగి జరిగింది అది మన మన దురదృష్టం అటువంటి చిన్నబోయిన తనాన్ని చిన్న చిన్నబుచ్చే తనాన్ని మన జాతి అనుభవించడం అనేది అది కేవలం నేను చేసుకున్న పాపం రామారావు గారు ఇప్పుడు పార్టీని నిర్వహించడంలోనూ ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహించడంలోనూ మీరు ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు కార్యకర్తల్ని మీరు విస్మరించారు కనుకనే మేము బయటికి వెళ్ళిపోయి పార్టీని రక్షించాల రక్షించడం కోసమే మేము మా నాయకుని చంద్రబాబు నాయుడుగా ఎన్నుకున్నాము అని వాళ్ళు అంటున్నారు కదా మీ జవాబు నేను ప్రభుత్వం ప్రజల దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు అదే శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం విజయనగరం వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజున ఈ మహానుభావులే ఏ నాడైతే ఏ ఎవరైతే ఈనాడు జాతికి చిన్నతనం తెచ్చారు అవమానకరంగా వ్యవహరించారు తెలుగు జాతిని కించబరిచారు వాళ్ళే చెప్పారు అక్కడ రామారావు గారు లేకపోతే మా పార్టీ లేదు ఆయన వల్ల నడుస్తుంది మేము ఆయన మెరక వాళ్ళు ఉంటున్నాం కాబట్టి దీని ఘనత గౌరవం అంతా కూడా రామారావు గారి ఆయనే మా నాయకుడు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇరవై మూడో తేదీ సాయంత్రమే ఎందుకు మారారంటారు మనిషి పుట్టాడు దేవుడు స్వార్థం కూడా ఇచ్చాడు లేకపోతే మనిషి దేవుడు లాంటి వాడు అయ్యేవాడు కాబట్టి ఆ పశుత్వం అనేది ఉంది దైవత్వాన్ని అందుకోలేకపోతున్నారు అందుకే వాళ్ళకే వాడు ద్రోహం చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు ప్రజాస్వామ్యం ద్రోహం చేయబడుతుంది ఎందుకు ప్రజలు ద్రోహం చేయబడుతున్నారు ఎందుకు మానవులు పేదవాళ్ళు ఈయన అట్టడుగున ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన దళిత వర్గాల వారు వెనకబడ్డ తరగతుల వారు మరి అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారు వీళ్ళందరూ సమస్యలతో ఇంకా ఉన్నారు వారి సమస్య తీరలేదు తీరుస్తామని ఓట్లు వేసుకుంటున్నారు కానీ ఓట్లు తీసుకుని గెలిచిన తర్వాత ఎవరైతే ఓట్లు వేస్తారో వాళ్ళని విస్మరిస్తున్నారు మరిచిపోతున్నారు అందుకే ప్రజాస్వామ్యం రాజ్యాంగమే మోసం చేయబడింది కాబట్టి ఈనాడు నే జాతీయ పరంగా నా ఉద్దేశం రాజ్యాంగం మార్చబడాలి ఎవరైతే ఓట్లు ఇస్తున్నారు ఏ నమ్మకాలతో అయితే అభ్యర్థుల్ని గెలిపిస్తున్నారు వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా ఆ ప్రజలను విస్మరించకూడదు ఏమైనా వారి గనక ద్రోహం జరిగింది అని ప్రజలు అనుకుంటే వెంటనే వాళ్ళని రీకాల్ దే గాట్ ది పవర్ టు రీకాల్ తిరిగి వాడిని పిల్ల పిలవాలి నువ్వు అనుకుడి అనుకుడివి నువ్వు మాకు ఇచ్చిన మాట నువ్వు నెరవేర్చలేదు కాబట్టి నువ్వు దిగిపో అని అనిగేటటువంటి ఆ యొక్క హక్కు ప్రజలకు ఉండాలి అది నా ప్రథమ విధానమని కూడా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను దట్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ పాలసీ రాజకీయాల్లో వారసత్వం వారసత్వం ఉండదని చెప్పారు కదా మీరు అయితే మొదటి నుంచి పార్టీలోను ప్రభుత్వంలోను కీలక పాత్ర వహించింది మీ అల్లులే కదా అల్లుళ్ళు అంటే అర్హతను బట్టి ఇచ్చాను అర్హతను బట్టి అర్హత అనేది వాళ్ళ లోపల ఈ దురుద్దేశం కలుగుతుంది చెడు బుద్ధి కలుగుతుంది మరి మావకే ద్రోహం చేసే కిరణత కలుగుతారు ద్రోహులు అవుతారు నేను అనుకోలేదు లక్ష్మీ పార్వతి గారిని మీరు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత అధికారంలోకి రాగలిగారు ఆవిడ రాజకీయాల్లో ప్రవేశించాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీరు అధికారంలోంచే వెళ్ళిపోయారు మీ కామెంట్ ఏంటి ఆమె నా భార్యగా వచ్చింది ఆమె నా గృహిణి నా ఆరోగ్యం కోసం పూర్తిగా అంకితమై శ్రమ చేసేటటువంటి ఒక మహనీయురాలు అని అని నేను అనుకున్నాను నా ధర్మపత్ని అంటే అర్థం తెలుసుగా మీకు ధర్మపత్ని అదేవిధంగా రియల్ సెన్స్లో నాకు ఈనాడు ఆమె నా జీవితంలో ప్రవేశించింది నేను అనుకున్నాను కానీ కొంతమంది స్వార్థపరులు ఆమెకు ఈ రాజకీయపు ఆ రంగును పూశారు అంటగట్టారు కాబట్టి ప్రజలే నిర్ణయం చేస్తారు ది పీపుల్ విల్ డిసైడ్ వాష్ వైష్ యూ మస్ట్ బి యూటిలైజ్డ్ కొంతమంది స్వార్థపరుల 
దుర్బుద్ధి వల్ల వచ్చినటువంటిది అని అన్నారు మీరు ఇది కేవలం అప్పటికప్పుడు కలిగినటువంటి దుర్బుద్ధ లేకపోతే ఒక పథకం ప్రకారం ఒక వ్యూహం ప్రకారం చాలా కాలం నుంచి జరుగుతూ వస్తున్నటువంటి దానికి పరాకాష్టగా మొన్నటి ఆగస్టు సంక్షోభం సంభవించిందా ఇది పథకం ప్రకారమే జరిగింది ఇది ఈ దాజ్యం అన్నది ఎప్పుడో పుట్టింది ఎందుకంటే రంగులు మార్చడం అన్నది పదవీ కాంచ అన్నది వాళ్ళ ఎత్తులనే ఉంది ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు అడుగుతున్న వ్యక్తి ముందు కాంగ్రెస్లో ఉన్నాయని మా అల్లుడే కావచ్చు దాని నేను కాదను కానీ కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు అక్కడ ఎప్పుడైతే పరాజయం చెందాడు తెలుగుదేశంలోకి వచ్చాడు నేను మీ విధానాలకు పూర్తి అంకితం అవుతానని మాట ఇచ్చాడు కానీ మనసులో ఉన్న దు ఆ దురాశ మాత్రం పోలేదు నేను ఎన్ని పదవులు ఇచ్చినా అందుకే ప్రయత్నం చేస్తూ తన గుంపుని తన తన యొక్క గ్రూప్ని పెంచుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన అది నేను గమనించలేదు గమనించవలసిన అవసరం కూడా నాకు లేదు ఎంతవరకు కూడా పేద ప్రజలకు ఏ విధంగా సంక్షేమం కలిగించాలి ఏ విధంగా వారికి సేవ చేయాలన్నది నా ధ్యేయం కానీ ఇక మా పార్టీలు ఎవడు ఉన్నారు వాళ్ళ మనసు ఎట్లాగుంది ఈ విధంగా ఈ విధంగా చూడటం అనేది నాకు అలవాటు లేదు ఇప్పటికి కూడా అది ఆచారంగా నేను తీసుకోవట్లేదు అంటే చాలా కాలం నుంచే గ్రూ తన గ్రూప్ను మెయింటైన్ చేసుకోవడం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తుంది జరుగుతూనే ఉంది అది ఈ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లలో మీరు విజయం సాధించిన తర్వాత జరిగిందా లోగడ మీరు ఆ ప్రభుత్వంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా నాకు కనుక ఏ నూట ముప్పై సీట్లో తెలుగుదేశానికి ఏ నల నూట నలభై సీట్లో వచ్చి ఉంటే ఆ మొదటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఎసలు పెట్టి ఉండేవాళ్ళు ఆనాడే అందరి యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఏదో ఏ పేరుతో తీసుకొచ్చి పలానా ఆయనే మాకు ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పి ఉండేవాడు కానీ జరగల వాళ్ళు అనుకోని విధంగా ప్రజల అభిమతానుసారం నా మీద గౌరవంతో నేను వారికి నాయుడు నాయకుడిగా ఉంటానని అభిమానంతో నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటానని నమ్మకంతో ఆయనైతేనే మా ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తారు అనేటటువంటి దృఢమైనటువంటి నమ్మకంతో ప్రజలందరూ ఆనాడు నాకు ఓటేశారు రెండు వందల పద్నాలుగు సీట్లు తెలుగుదేశానికి ఎవరు ఎక్కడ ఎన్నడు అనుకునే విధంగా వచ్చినాయి ఆ తర్వాత పార్టీలో జే జేరిన వారితో కలిపి చూసుకుంటే రెండు వందల నా రెండు వందల ఇరవై నాలుగు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సీట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు అదే నూట నలభైయో నూట ముప్పైయో నూట నలభై ఐదో వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు ఏమైనా చేసి ఉండేవాడు నూక వాడు ఇదిగో మాకు ఈయన కావాలి ఈయన కావాలి ఎందుకంటే అంతకుముందే రంగం ఏర్పాటు అయ్యింది అందరికీ డబ్బు ఇచ్చాడు ఈయన ఆయన పేరు చెప్పడం లేదు పేరు కూడా అర్హుడు కాదు డబ్బు ఇచ్చాడు అందరికీ ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఇదిగో మీకు ఎన్నికలు నేను ఇస్తున్నాను మీరు నా మనుషులుగా ఉండాలి అని తన గ్రూప్ తన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే మొత్తం కలిసి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సీట్లు తెలుగుదేశానికి తెలుగుదేశం అభిమానులకి చేరి వచ్చినాయో ఆ ఆటలు సాగలేదు తప్పనిసరిగా ఎన్టీ రామారావునే నాయకుడిగా ఎన్నుకోవలసిన ఆ విధి పట్టింది ఆ తర్వాత ఏ విధంగానైనా సరే ముఖ్యమంత్రి కావాలి అనేటటువంటి ఆశ మాత్రం మనసులో చావలేదు అది అట్లాగే ఉంది ఆ ఆశతోనే తన గ్రూపుని తయారు చేసి మీరు నా వాళ్ళ 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 అని వాళ్ళ వాళ్ళందరినీ కూడా తన తన వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు చేశాడు దానికి తోడు కొంతమంది పార్టీ విధానాలను ఎదిరించి పార్టీ యొక్క యొక్క ఆర్డర్స్ ధిక్కరించి నడిచినప్పుడు నేను వాళ్ళందరినీ కూడా పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు ఆ సస్పెండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా తన అవసరాగా తీసుకొని ఆనాటి ఏదో పార్టీకి వ్యతిరేకమైన చర్య తీసుకో పోయి దాని పర్యవసానమే ఈనాడు వాడు చేసేటువంటి ఈ కుచ్చితమైన విధానం దిస్ ఈజ్ ది ఫైనల్ అటెంప్ట్ ఆఫ్ దేర్ విచ్ వాస్ స్టార్ట్ ఎడ్ లాంగ్ బ్యాక్ మీరు దర్శకత్వం వహించి అటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద దురాక్రమణ అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వీడు ఈ దుర్విధానాన్ని పసిగట్టాను ఆ రోజు నేను గవర్నర్ గారికి లేఖ రాశాను ఐదుగురిని పార్టీ ఎమ్మెల్యేస్ దెన్ దేవర్ మెంబర్ దేవర్ మినిస్టర్స్ ఆల్సో వాళ్ళ ఐదుగురిని కూడా పార్టీల నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పార్టీ నుంచి బహిష్కరించానో ఆ దాంట్లో నేను కూడా ఈ యొక్క శాసనసభ మలినమైపోయింది మాలిన్యమైపోయింది కొన్ని గ్రూపులు తయారైనాయి తెలుగుదేశంలో గ్రూపులు వస్తాయని నేను తెలుగుదేశం అంటే తెలుగు జాతి ప్రగతి కోసం ఉంటుందని 
తెలుగు వాళ్ళు గౌరవంగా చెప్పుకునేటటువంటి వ్యవస్థగా ఉంటుందని నేను అనుకున్నాను ఎప్పుడైతే ఆ తెలుగుదేశంలో తెలుగు జాతికి అగౌ అగౌరవపరిచే విధానంగా ప్రజా విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని మోసం చేసే పద్ధతిగా గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయో ఇక శాసనసభ ఉండకూడదు రద్దు చేయండి అని కూడా నేను గవర్నర్ గారు చెప్పారు దాంతో వీడు ప్రచారం సాగించారు మీదిగా ఆయన అధికారంలో ఉంటే ఆయన గవర్నర్ గారిని రద్దు చేయమని కోరాడు కాబట్టి మీరు అందరూ కష్టపడి గెలిచి వచ్చిన మీ సీట్లు పోతాయి కాబట్టి మీరు ఏమైనా సరే నా దగ్గరికి రావాలి నా వైపు ఉండాలి నేను మిమ్మల్ని అందరూ ఉంచుతాను మీకు అందరూ కూడా కావాల్సినంత అవకాశాలు మీకు కల్పిస్తాను అధికారాలు ఇస్తాను మంత్రులను చేస్తాను అని ఎన్నో ఎన్నో ఆశలు పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా స్వార్థంతో తన వైపు తిప్పుకున్నాడు దిస్ ఈజ్ ది రిజల్ట్ ఇవాళ దుశ్చర్య జరిగింది మన జాతికి అవమానం కలిగింది తెలుగు జాతికి ద్రోహం జరిగింది అంటే ఇది ఇంత ఘాతుక వెనక వాళ్ళు ఉందని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇట్స్ ఎ ప్లాన్డ్ ట్రెచరీ సిపిఐ సిపిఎం మిత్రపక్షాలుగా ఇప్పటి వరకు ఉంటూ వచ్చినాయి ఇప్పుడు కూడా మీరు మిత్రపక్షాలు అంటారేమో తెలియదు మరి వాళ్ళు శత్రుపక్షాలుగా మీ మీతో వ్యవహరించినట్టుగా వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోయారు కదా భవిష్యత్తులో వాళ్ళ పట్ల మీ వైఖరి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఐ స్టిల్ ఫీల్ మై ఫ్రెండ్స్ వారి విధానాలు అన్నవి ఏం చేస్తున్నారో ఎలా ఉన్నాయో మీకు తెలుసు ఇప్పుడే మీకు చెప్పారు కానీ దాన్ని విమర్శించడం ఈ క్షణంలో నా ధర్మం కాదు వారిని మిత్రులుగానే పరిగణిస్తున్నారు ఐఎమ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఫ్రంట్ కాబట్టి ఎలాగైనా సరే అందరితో సయోధ్యతో చక్కగా మైత్ర మిత్రత్వంతో ఈ దేశాభ్యదయానికి పాటుపడటం నా ధర్మం కాబట్టి అదే విధానంగా వారిని మైత్రి భావంతోనే నేను చూస్తాను మరి వారిని మిత్రపక్షంగా భావించినప్పుడు వారు సమర్థిస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం కూడా ఎందుకు మీరు భావించకూడదు మిత్రపక్షంగా నేషనల్ ఫ్రంట్లో ఎందుకు చేర్చుకోకూడదు నేషనల్ ఫ్రంట్లో ఒక జాతి నుంచి ఒక పార్టీ నుంచి ఇద్దరు విడిపోయేస్తే వాళ్ళిద్దరు మెంబర్లు కాలేరండి వన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ ది పార్టీ కాబట్టి తెలుగుదేశం అంటే ఒకటి ఈనాడు కూడా రెండుగా తెలుగుదేశం ఒకటే నా ఉద్దేశం మీరు అంటున్నారు రెండని నేను ఒప్పుకోను ప్రజలు తెలుగుదేశం ఒకటే అనుకుంటున్నారు రామారావే ఆ పార్టీకి అధ్యక్షుడు అంటున్నారు అంతే తప్ప నేను దానికి విరుద్ధంగా నేను అంగీకరించాను కాబట్టి తెలుగుదేశం ఇస్ వన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ వన్ ఇట్ ఈస్ బై ఎన్టీఆర్ మరి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కూడా ఇదివరకు ఒకటే కదండి తర్వాత విడిపోయినాయి కదా సరే సరే ఆ విధానానికి నేను వెళ్ళడం అంతేకాదు నా పార్టీ పెట్టింది తెలుగు జాతి గౌరవం కోసం నేను నా సేవల కోసం నేను అంకితమైన భావంతో ఈ వ్యవస్థను స్థాపించాను కాబట్టి ఒకటికే ఉండాలి ఐకమత్యమే నా చేయం అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి అలా పనిచేస్తే కానీ ఈ పేదవర్గానికి మనం నిష్కృతి కల్పించలేమన్న భావం ఇంకా నా మనసులో ఉంది అదే నా నమ్మకం అదే నా విశ్వాసం అదే నా అంకితమైన భావం ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ కోతకి కారణం అధికారుల యొక్క అలక్ష్యమా లేకపోతే వైఫల్యమా లేకపోతే అసమర్థత పరిపాలన అసమర్థత ఏ విధంగా నిర్వహించాలో తెలియని తనం ఎవరైతే తక్కువ ధరకు విద్యుత్ శక్తి విద్యుత్ శక్తిని తయారు చేసి ఎవరైతే ప్రజలకు చౌకగా ఇవ్వగలరో వారి ఓపెన్ బిడ్డింగ్స్ మీద వారి అర్హతలు గుర్తించడం జరుగుతుంది అవకాశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని నేను నిర్దిష్టంగా చెప్పాను ఇది విధానం మాత్రంగా కాకుండా ఇష్ట ప్రకారంగా జరుగుతున్నటువంటి విధానం దీనికి పూర్తిగా బాధ్యత వహించవలసింది ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిని అని చెప్పుకుంటున్న ఆయన ఇట్ ఈస్ హీజ్ డ్యూటీ హీజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హీజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ మీరు క్రమశ క్రమశిక్షణకి మరో మరో పేరు అని సినిమా రంగంలోనూ రాజకీయ రంగంలోనూ అందరూ అంటూ ఉంటారు ఆ క్రమశిక్షణ ఎక్కువైనప్పుడు తిరుగుబాటుకి స్కోప్ ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ క్రమశిక్షణ ఎక్కువ అయ్యే తెలుగుదేశంలో ఈనాడు జరిగిన సంక్షోభం ఉండి ఉండటానికి ఏమన్నా ఆస్కారం ఉందంటారండి క్రమశిక్షణ అనేది ఆదర్శమైన మానవత్వం తండ్రిని తండ్రిగా గౌరవించడం బిడ్డను బిడ్డగా ప్రేమించడం భార్యను భార్యగా గౌరవించడం ఇది క్రమశిక్షణ కేవలం వాళ్ళకి విధంగా వ్యవహరించడం కాదు ఒక మంత్రిగా ఉన్నవాడు 
ముఖ్యమంత్రిగా ఎస్సలు పెట్టడం ఎస్సలు పెట్టడం అది మరి క్రమశిక్షణ ప్రోత్సహించదు అటువంటి విధానాన్ని క్రమశిక్షణ అంగీకరించదు ఇది స్వార్థపరత్వం దగాకూరుతనం అది ఎప్పుడూ అనాది నుంచి కూడా ఈ మానవ జాతిని కేవలం కించపరుస్తున్నటువంటి ఒక స్వార్థపరత్వమైన తప్పుడు విధానం ఏ రోజైతే ఆ శాసనసభ్యులు మీ మాట కాదని మీ క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించి వెళ్ళిపోయారో వారి శాసనసభ రాజీనామా పత్రాలని మీరు స్పీకర్కి కానీ గవర్నర్కి కానీ అందజేసి ఉంటే బాగుండేదేమో మీరు మంచి మాట అడిగారు మనిషిలో నీతి ఉన్నంత కొరకు ఈ పత్రాలతో పని లేదు నీతి తప్పిన తర్వాత ఈ పత్రాలను నాకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి మనిషి మనిషిగా ఉన్నంత వరకే మన యొక్క మానవత్వం మానవత విలువలు అది తప్పిన తర్వాత కేవలం ఈ సంతకాల వల్ల నాకేమి నమ్మకం లేదు లాభం లేదు రాష్ట్ర బడ్జెట్లో నిధులు లేకుండానే చంద్రబాబు నాయుడు అనేక హామీలు చేస్తున్నాడని అంటున్నారు కదా మీరే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగి ఉంటే మీరేం చేసి ఉండేవాళ్ళు నేను నిధులు తప్పకుండా పూర్తి చేసి ఉండేవాడిని అనుకున్న కార్యక్రమాలు అనుకున్నట్లుగా చేసి ఉండేవాడిని ఒక పక్కనేమో మాకు లేదు డబ్బు మాకు ఆదాయం రావట్లేదని చెప్పుకుంటూ ఈనాడు ప్రతి ప్రజల దగ్గర ప్రభుత్వం అనే పేరిట వాళ్ళ దగ్గర కదా ఎన్ని వందలు ఇప్పటికీ పదిహేను వందల కోట్లు హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వ ప్రజలకు సుమారుగా ఇది కేవలం దొరకూరు పద్ధతి ఇంతకంటే మోసం ఇంకొకటి ఉండదు ఎంతవరకు చూసినా రామారావు గారి మీద పగ సాధించాలి అనేటటువంటి కార్యక్రమమే కానీ ప్రజలకు మేలు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఆయనకు లేదు దిస్ ఈజ్ ది ట్రాజిడీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ హుడి ఎంతవరకు నా మీద ఏదో సాధించాలి ఆయన కంటే ఏదో ఎక్కువ పనులు చేయాలి ఆయన ప్రజాప్రభుత్వం అన్నాడు నేను ప్రజాప్రభుత్వం అంటాను రేపు ఏదో శ్రమదానం అన్నారు శ్రమదానం ఎప్పుడో నేను చేశారు మీకు తెలుసు అందరం కూడా మేమే తలగొట్టలు చుట్టూ ప్రతికలో కూడా వేశారు వ్యవసాయ వ్యవసాయ కేంద్రాల్లో పనిచేశాం మరి ఇవన్నీ ఎప్పుడో చేసినాయి కేవలం తిరిగి ఒకసారి ఇవి తనమైనట్టుగా చిత్రించుకుంటున్నాడు ఆయన ఇది ఒక మీరే ఏదో ఒక ఒబీడియంట్ ఫాలోయర్గా ఎప్పటికైనా సరే మరిచిపోకుండా పునఃప్రవేశపెడుతున్నాడు కానీ ప్రజలను ద్రోహం చేయటం మాత్రం అది దుర దురదృష్టకరం అది ఎవరు సహించినటువంటి విధానం కేవలం ఇది దగ ఇది దగా కూర రాజకీయం రామారావు గారు కూర్చో ఇక్కడ మీ భారీగా నేను ఈ ప్రశ్న వేయటం లేదు ఒక మహిళగా అనేక రంగాల్లో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలకు ప్రతినిధిగా నిజంగా మీ భార్యలో ఉత్తమ అభిరుచులు మీరు గమనించారా లేక మీ భార్య పట్ల ఉండేటువంటి ప్రేమతో అభిమానంతో ఆమె చేసిన తప్పుని మీరు సమర్థిస్తున్నారా ఇప్పుడు నేను కూడా మిమ్మల్ని భారీగా నేను సమాధానం చెప్పటం లేదు స్త్రీ వర్గ ప్రతినిధిగా మీలో ఉన్నటువంటి అనుమానం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారని అనుకుంటున్నాను నేను మిమ్మల్ని భారీగా స్వీకరించినప్పుడు మీ విద్యను చూసి కానీ మీ యొక్క తెలియతేటను చూసి కానీ మరి మీ యొక్క అర్హతను చూసి కానీ నేను ఏమి భారీగా అంగీకరించలేదు ఆనాడు నేను ఉన్న పరిస్థితుల్లో కేవలం అర్థాంగి ఏ విధంగా భర్త సేవకు జీవితం అంకితం చేస్తుందో అదే ఆనాడు నేను భర్తని కాకపోయినా ఒక పురుషుడికి స్త్రీ ఆ విధమైన సేవ చేయాలి అన్న భావంతో ఆనాడు నా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడారు మీరు కూడా ఆ రోజున ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఏకాగ్యంగా ఉన్నారో మీకు తెలుసు కాబట్టి మానవ ధర్మం ఎవరైనా సరే సహాయకారిగా ఉన్నప్పుడు తన జీవితాన్ని తన జీవితాన్ని అంకితం చేయటం పరమోత్కృష్టమైనటువంటి విధానం కాబట్టి నాకు శ్రీ జాతి పట్ల ఉన్న గౌరవంతో శ్రీ జాతిని గౌరవించే ఆ మానస ఉద్వేగంతో మీకు నేను ఆనాడు మాట ఇచ్చాను మీరు కోరితే మీరు ఉండదరిస్తే నాకు పత్రిగా ఉండవచ్చునని మీరు అంగీకరించారు పత్రి అయ్యారు 
ఆ తరువాత ఇది కేవలం మీ మీద వచ్చిన ఆరోపణలు అది కేవలం ఈశ్వరతో ద్వేషంతో చేసినవి నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే మీరు విద్యార్థికురాలని ఆనా నాకు తెలియదు కేవలం నా యొక్క జీవి చరిత్ర రాస్తున్నారని మాత్రం నాకు తెలుసు కానీ తర్వాత చూసినప్పుడు నేను తెలుసుకున్న దానికంటే ఎక్కువ విజ్ఞానం మీలో ఉంది ఎక్కువ ఉన్నతమైన భావాలు ఉన్నాయని నేను తెలుసుకున్నాను అది దాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరో మీరు అంటున్నారే వారు ఎప్పటికైనా మాకంటే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆదర్శ గృహిణి లక్ష్మీ పార్వతి గారే మా అవకాశాన్ని తీసుకుంటారేమో ఆమె రామారావు గారి వారసురాలు అవుతుందేమో అనేటటువంటి స్వార్థపరత్వంతో వాడు చేసినటువంటి దగా కోరు తప్పుడు విధానమే కానీ మీలో దేశ ద్వేషం లేదు మీలో ఏమాత్రం దోషం లేదు వారి చేయటంలో ఇది వారి ఆచరించిన విధానం సరైనది కూడా కాదు అందరూ నాయకులు అందరూ అంటున్నారు ప్రజలకే జీవితం అంకితం ప్రజలే నా దేవుళ్ళు కానీ ప్రజల పరిస్థితి మారలేదని మాత్రం ప్రజలు చాలా బాధపడుతున్నారు ఏ నాయకుడు వచ్చినా మా పరిస్థితి అలాగే ఉంది ఎలాంటి మార్పు లేదు అంటున్నారు మీరేమంటారు కాబట్టి దేశంలో ఉంది ప్రజలకు ఇంకా కోరికలు ఉన్నాయి మాకు న్యాయం జరగడం ప్రజలు అనుకున్నంత వరకు ఆ అధోగతి మన దేశానికి ఉంది అంతకే ఇలాగ ఉన్నాం మీరు కొంతకాలం ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించారని మర్చిపోతున్నారు తమ్ముడు నేను చెప్తాను దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడం రాష్ట్రంలో లేదు మెయిన్ పాయింట్ ఈ దేర్ ఇన్ ఢిల్లీ మీకు ఢిల్లీ వెళ్ళాలని ఉందా ఏమంటారు ఢిల్లీ నేను వెళ్ళాలని కోట్లా నేను చూపించి కావాలని ఉందా ప్రజలు ఉన్నారు నిర్ణయించాలని వారే నిర్ణేతలు వారే ధర్మ ప్రభువులు ఈనాడు ధర్మశాస్త్రం ఐ ఎమ్ ఇనాగ్రేటింగ్ దిస్ ఈ ధర్మశాస్త్రం వేదిక మీద కూర్చొని చెప్తున్నాను ధర్మాన్ని నిర్ణయించేవారు ప్రజలు కానీ ఈ పత్రికలు కాదు నేను కాదు మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్